హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము యానిమల్ మూవీ టైటిల్ యానిమేషన్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఎలా చేయాలని టైటిల్ యానిమేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు టెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్కిల్ ఆర్ ఆ రింగ్ అనేది ఫస్ట్ టైటిల్ చూసుకుందాం టైటిల్కి కావాల్సిన టెక్నిక్ ఒకటి చెప్తా అది అండ్ ఇంకా సర్కిల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక్క ఇమేజ్ చేంజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం సర్కిల్ అంతా ఫామ్ అయిపోతుంది మీరు ఏ ఇమేజ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఏ షేప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఎనీ థింగ్ యూ వ్యాన్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఇంకెందుకు లేటు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం న్యూ కాంప్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో నాట్ డ్యూరేషన్ టెన్ సెకండ్స్ సాలిడ్ లేయర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి బిజీ అండ్ కలర్ కోడ్ వచ్చేసి ఇది అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్కి అడ్జస్ట్లో డార్క్ ఉండాలి కాబట్టి సీసీ వినియట్ అప్లై చేస్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ని పిల్ కౌంట్ చేసుకుంటున్నా మూ ఆల్ ఆర్టిఫిక్స్ సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది టెక్స్ట్ మెయిన్ టెక్స్ట్ కాబట్టి సో టెక్స్ట్కి నేను ఫౌండ్ యూజ్ చేస్తున్నా ఈ టెక్స్ట్లో ఈ ఎల్ అనేది సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా అండ్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఇక్కడ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఇది చేసుకొని ఈ టెక్స్ట్కి నేను ర్యాప్ అప్లై చేస్తున్నా ఇందులో బల్స్ అండ్ ఇది హారిజెంటలే ఉండాలి ఇది బెండ్ వచ్చి మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ని నేను ప్రీకామ్ చేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇది రీప్లేస్ చేయవచ్చు మనం మళ్ళా అండ్ ఈ టెక్స్ట్ కాంప్ ఏదైతుందో ఆ టెక్స్ట్కి నేను ఫిల్ అప్లై చేస్తున్నా కలర్ వచ్చేసి గ్రే బ్రైట్నెస్ ఫిఫ్టీ పెట్టేసుకుంటే చాలు గ్రే ఉండాలి అండ్ ఇప్పుడు దీనికి మనము లేయర్ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలన్నమాట దాని లోపల బెబుల్ అండ్ ఎంబాస్ ఈ బెబుల్ అండ్ ఎంబాస్లో స్టైల్ ఇన్నర్ స్మూత్ అండ్ డెప్త్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ యాంగిల్ వచ్చి నైంటీ హైలైట్ ఒపాసిటీ వచ్చి ఫిఫ్టీ షాడో ఒపాసిటీ వచ్చి ఫిఫ్టీ అండ్ ఈ సైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకోండి బెస్ట్ లేయర్కి మనము ఇన్నర్ షాడో అప్లై చేయాలి ఇన్నర్ షాడో వచ్చేసి థర్టీ ఎక్కువ ఒపాసిటీ అవసరం లేదు సో ఈ టెక్స్ట్ అయితే ఓకే కదా దీనికి మనం ప్రీకామ్ చేసుకోవాలి మెయిన్ టెక్స్ట్ అని టెక్స్ట్ లోపల ఇప్పుడు ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో యూటిలిటీ ఉంటుంది దాని లోపల అప్లై లట్ అని ఉంటుంది ఈ లట్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అప్లై చేసుకోవాలి సో టెక్స్ట్ రెడీ సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఇన్నర్ షాడో అనేది చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది సో ఇన్నర్ షాడో అనేది కొంచెం తగ్గించుకుంటే బెస్ట్ టెక్స్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు వెనకాల కావాల్సిన సర్కిల్ ఉంది కదా ఆ సర్కిల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో సర్కిల్కి నేను ఒక కాంప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అది వచ్చి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో స్క్వైర్ లాగా అనమాట యానిమల్ పోస్టర్ ఉంటుంది కదా ఇదే షేప్ని నేను డ్రా చేసుకుంటున్నా మనం ఈ షేప్ని మనం వేరే ఇమేజ్తో కూడా రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పెన్టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని షేప్ని డ్రా చేసుకుంటున్నా అండ్ ఇది నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వర్షన్లో యూజ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే దీని లోపల మనకు టేపర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్ట్రోక్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రోక్ విడత అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా సో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఒక ఫార్టీ పెట్టుకొని కింద మనకు టేపర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది టేపర్లో స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ మనం ఇట్లా తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట లైక్ నేను ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ పెడుతున్నా అండ్ ఎండింగ్ లెంత్ కూడా ఫిఫ్టీన్ పెడుతున్నా సో నాకు ఈ షేప్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇలా నేను ఆల్మోస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మొత్తం షేప్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా సేమ్ అదే ఒకటే షేప్ లేయర్లో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటా సో ఈడ నేను టూ షేప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా ఒకటి ఇలా దీనికి నేను మనకు స్ట్రోక్లో పేపర్ కింద వేవ్స్ అని ఉంటుంది వేవ్స్లో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటా అండ్ వేవ్ యూనిట్స్ వచ్చి సైకిల్ అని పెడతా అండ్ సైకిల్స్ కూడా ఫిఫ్టీన్ పెడుతున్నా అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఈడ విడుతుంటుంది కదా 
సో ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఈ పొజిషన్ అనేది మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టేపర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి సో మనకి స్టార్టింగ్లో మనకు కొంచెం తక్కువ ఉండాలి అండ్ ఇంకో లేయర్ ఇంకో షేప్ దీని మీద క్రియేట్ చేసుకోవాలి స్ట్రోక్తో అండ్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనకు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రోక్ టేపర్ స్టార్టింగ్లో అది ఇట్లా తగ్గించుకుంటే మనకు ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది సో అట్లనే ఈ అన్ని షేప్స్కి నేను టేపర్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తా సో ఇప్పుడు ఈ షేప్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇది హైడ్ చేసేస్తున్నా సో షేప్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు ఇట్లా వచ్చింది కదా సో ఈ లేయర్స్ అన్నీ నేను గ్రూప్ చేసుకుంటున్నా సో ఈ గ్రూప్ ఏదైతే చేసుకున్నా దానికి నేను రిపీటర్ అప్లై చేస్తా రిపీటర్లో నేను ఓన్లీ టూ పెడుతున్నా టూ పెట్టి ఇందులో పొజిషన్ కింద స్కేల్లో మైనస్ హండ్రెడ్ పెడుతున్నా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పొజిషన్ అనేది కొంచెం దగ్గరకు వేసుకుంటున్నా మనకు రిపీట్ లాగా సో ఇప్పుడు మనకి ఇది షేప్ మొత్తం రెడీ ఒకటే దాని లోపల వచ్చింది ఈ షేప్ లేయర్ని మనము రివర్స్లో కావాలన్నమాట మనకు అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే షేప్ లేయర్లో నేను ఇంకో లైన్ డ్రా చేస్తా ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉండాలి క్రాస్ కట్ కావాలి అనమాట గ్యాప్స్ వస్తాయి అనమాట ఒకవేళ క్రాస్ వస్తాయి గ్యాప్ ఉంటే ఇక్కడ ఇదో ఒకటి సేమ్ అదే లేరు అలా డూప్లికేట్ చేసి అంటే సర్కిల్ ఫామ్ కావాలి కదా సో ఆ సర్కిల్ ఫామ్ చేయడానికి ఇదంతా సో ఇప్పుడు ఇది షేప్ మొత్తం వచ్చేసింది కదా సో దీన్ని నేను ప్రీ కామ్ చేసుకుంటున్నా ఇది ఏంది బేస్ షేప్ లాగా బేస్ సర్కిల్ సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ కామ్ ఒకటి ఒక క్రామ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అదేంటంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి సో నేను దానికి ఫోర్ థౌజండ్ బై ఫోర్ థౌజండ్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇది స్క్వైర్ స్క్వైర్ లోపలనే కావాలి మనకు కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మెయిన్ సర్కిల్ సో ఈ మెయిన్ సర్కిల్ లోపలికి మనం బేస్ కాంప్ ఏదైతే ఉందో అది వేసుకోవాలన్నమాట సో దీని మీద మనము ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్కి నేను పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అప్లై చేస్తున్నాను ఈ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో రెక్టాంగిల్ టు పోలార్ అని పెట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలన్నమాట సో మనకి ఇప్పుడు సర్కిల్ అయితే వచ్చింది కాకపోతే ఇది మొత్తం ఫిల్ కావాలి సో దీన్ని దానికి నేను ఏం చేస్తా అంటే బేస్ ఏదైతే ఒక సర్కిల్ ఉందో ఆ బేస్ సర్కిల్కి నేను మోషన్ టైల్ అప్లై చేస్తా సో మనకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మనకు మూవ్ కావాలి కాబట్టి సో అవుట్పుట్ విడత అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా సో మీరు చూసారు కదా సర్కిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇది సర్కిల్ అయితే ఫామ్ అయింది కానీ సర్కిల్ అయితే ఫామ్ అయింది కానీ ఇది పర్ఫెక్ట్ షేప్లో లేదు స్క్వీజ్ అయినట్టు అట్లా సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఎట్లా వచ్చిందో అప్పటి వరకు ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే స్కేల్ ఉంది కదా స్కేల్ని మనం ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట విడత హైట్ సేమ్ సైజ్లో ఉన్నది కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం థర్టీ సెవెన్ దగ్గర మనకి ఇది సర్కిల్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది సో ఇట్లా మీరు ఈ కాంప్ ఏదైతే ఉందో ఆ సా సర్కిల్ని మీరు ఏ బేస్ లేయర్ ఏదైనా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్ననే ఒక పోస్టర్ వచ్చింది బుల్లెట్స్తో సో ఈ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇమేజ్ రీప్లేస్ చేస్తే చాలా మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎట్లా ఉన్నది ఇగో సో మనకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్లోజ్లో ఉండాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి బేస్ లేయర్ను దీన్ని ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట 
సో లెఫ్ట్ రైట్ కొంచెం గ్యాప్ సేమ్ గ్యాప్ ఉండేటట్టు ఉండ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పుడు మనకు ఐ వన్ వస్తుంది అది సో ఇప్పుడు ఇట్లా సో ఈ షేప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాక మనకు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు బేస్ మెయిన్ కాంప్ ఉంది కదా మనం మెయిన్ సో మెయిన్ యానిమేషన్ లోపల ఈ మెయిన్ సర్కిల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో దాన్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే చాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద సారీ సో సో దీన్ని మీరు స్కేల్ చేసుకొని సేమ్ ఇదే లేయర్ని మీరు రొటేట్ చేస్తే ఇక్కడ టైమ్ టెంప్స్ మీరు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మీ ఈ బుల్లెట్స్ కాకుండా వేరే బుల్లెట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక బుల్లెట్ వచ్చింది ఇంకోటి మనం రెగ్యులర్ ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసాం కదా అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీన్ని డూప్లికేట్ చేస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ చేయొద్దు మనకు మెయిన్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఈడ ఆడ డూప్లికేట్ చేయాలి మెయిన్ సర్కిల్ కాస్తా ఫ్రేమ్ సర్కిల్ ఫ్రేమ్ అది సో దీన్ని దీంతో రీప్లేస్ చేయాలి ఇది డ్రాగ్ చేసి ఆల్ట్ పట్టుకుంటే రీప్లేస్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఒక్క దగ్గర రీప్లేస్ చేస్తే కాదు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం లోపల ఇంకో కాంప్ ఉంది కదా బేస్ కాంప్ ఈ బేస్ కాంప్ని కూడా మనం రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట ఇది మెయిన్ సర్కిల్ కదా సో ఈడ చేంజ్ చేస్తే ఆడ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఎట్లా అంటే మన ఫోటోషాప్లో స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఒక లేయర్ని మనం స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డూప్లికేట్ చేసినాం అనుకో ఒక్క దగ్గర చేంజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇంకో దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లా ఈ బేస్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో బేస్ సర్కిల్ది దాన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసుకొని బేస్ సర్కిల్ టూ ప్లేస్లో బేస్ సర్కిల్ ఫ్రేమ్ అని పెట్టినాం అనుకో దీన్ని దీడియా రీప్లేస్ చేసినాం అనుకో సో ఇప్పుడు మనం మీద ఈ ఇమేజెస్ తీసేసి ఫ్రేమ్ పెట్టినాం అనుకో మనం యానిమేషన్లో మనకు ఫ్రేమ్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చింది అక్కడ మనకు ఆ ఫ్రీ సర్కిల్లో బుల్లెట్స్ కూడా వచ్చినాయి సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్ అనేది చిన్న పెట్టుకొని బుల్లెట్స్ ఇది అనేది ఏదైతుందో అది సిక్స్టీ ఫైవ్ పెడతా కొంచెం పెద్దగా సో టెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ పెట్టేసరికి టెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అవ్వట్లేదు సో సర్కిల్ని నేను బుల్లెట్స్ని ఫస్ట్ హైడ్ చేసి ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో మన సర్కిల్ ఫ్రేమ్ ఈ సర్కిల్ ఫ్రేమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మన మెయిన్ ఈ టెక్స్చర్ ఎట్లా వచ్చిందో అదే టెక్స్చర్ వచ్చేటట్టు ఇప్పుడు మనం చేయాలన్నమాట సేమ్ ఏం లేదు జస్ట్ ఏదైతే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్కి ఇది అప్లై చేసినాం కదా అలా ఇది కాపీ చేసి తీసుకుపోయి మన మెయిన్ సర్కిల్ ఉందో దాని లోపల ఇది పే చేయాలి చేసినాక మనము యాక్చువల్గా మనం మన బేస్ లేయర్కి మనము ఆ ఎఫెక్ట్లు అప్లై చేయలేము కదా బెబుల్ అండ్ ఇన్నర్ షాడ్ అప్లై చేయలే కదా అవి కూడా అప్లై చేయాలన్నమాట అప్పుడే మనకు ఆ లుక్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే ఈ లుక్ అనేది కనిపించదు సో మన మెయిన్ టెక్స్ట్కి మనం అప్లై చేసినాం కదా ఇక్కడ లేయర్ స్టైల్స్ ఈ లేయర్ స్టైల్స్ కూడా సేమ్ ఇట్లానే కాపీ చేసి మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి పేస్ చేయాలి అండ్ బై ద వే ఈ కలర్ కూడా మనము గ్రే పెట్టినాం ఫిల్ కలర్ వచ్చేసి గ్రే ఫిఫ్టీ అప్పుడే లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మీరు చూడవచ్చు వచ్చిందా ఈ ఎఫెక్ట్ ఇప్పటిదాకా మనకు రాలేదు ఎందుకంటే ఫిల్ కలర్ గ్రే అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేదు కాబట్టి బ్రైట్ ఉండేసరికి మనకు అంత కనిపించదు సో ఇప్పుడు ఇది నేను ఒకసారి మెయిన్ కాంప్లెక్స్ పోతే మీకు ఇట్లా వస్తుంది అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే ఈ సర్కిల్ని సో మనకు ట్రైలర్లో వచ్చిన యానిమేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మెయిన్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా మెయిన్ టెక్స్ట్ లోపల మెయిన్ కాంప్ ఇది డూప్లికేట్ చేసుకుంటున్నా డూప్లికేట్ చేసి హైడ్ చేసి మెయిన్ టెక్స్ట్ ప్లేస్లో నేమ్స్ వచ్చినాయి కదా కొంతమందివి లైక్ ప్రొడక్షన్ నేమ్ కానీ లోగో కానీ ఈవెన్ మనం లోగో కూడా ఈడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీరు ఈడ ఏ కలర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు టెన్షన్ ఏం లేదు మనకి ఎట్లా అది గ్రే షేడ్లో వచ్చేస్తుంది కదా ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీ కాంప్కి అప్లై చేస్తాం సో టెక్స్ట్ అనేది జస్ట్ ఈడ స్కేల్ అవుతుంది అంతే ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు ఎట్లా అంటే ఈడ స్కేల్లో సో మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ లోగో బ్లెండ్ అన్నీ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మీరు ఈడ ఏదైనా రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పటిదాకా నేను లోగో ఎట్లా రిప్లేస్ చేసినానో అట్లనే టెక్స్ట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు యానిమల్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మీరు మూన్ లైట్ అని రాసుకుంటూ ఈ సర్కిల్ చాలా దూరం దూరం ఉంది సో దానికి మనము 
మనం వీడియో ఏం అడ్జస్ట్ చేసినా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇది లాక్ చేసి చూపిస్తా సో ఇప్పుడు నేను ఈడ చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి చూపిస్తా సో ఇప్పుడు నేను ఈ షేప్ని ఇటు మూవ్ చేస్తే మీకు ఈడ ఫైనల్లో అప్డేట్ అయిపోతుంది సో ఈడ చేసిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ మనకు ఆల్మోస్ట్ మన ఫైనల్ దాని లోపల అప్డేట్ అయిపోతుంటాయి అనమాట అట్ ఎ టైం సో అందుకనే ఈడ మనం ఏ షేప్ పెట్టినా బై ద వే నేను ఏ చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను ఈడ తీసేసి ఈ రెండు పెట్టినాను అనుకో బుల్లెట్ సో బుల్లెట్ అప్డేట్ అవుతుంది సో ఈడ మనం ఏది చేసినా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి అడ సో ఇప్పుడు ఈ షేప్ పెట్టినాం కదా సేమ్ ఇట్లనే నేను కొన్ని గూగుల్లో నుంచి పే పిఎన్జీస్ డౌన్లోడ్ చేసా సో ఈడ మీరు ఏది ఇంపుడు వేసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ మనకు అక్కడ అప్డేట్ అయిపోతుంది సో ఇది హైడ్ చేస్తున్న ప్రస్తుతానికి నేను ఇది కొంచెం చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది ఇది డిజైన్ సో మనకి ఇది ఇట్లా వస్తుంది కదా దీన్ని రివర్స్లో రావాలి కాబట్టి ఇది వచ్చి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు చూడండి ఈ డెప్త్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ ఇవి కొంచెం స్క్వీజ్ అయినట్టు ఇది అవుతుంది కదా సో ఇదంతా మీరు మనం ఈడ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట స్కేల్ దగ్గర సో ఇది ఒక ఇమేజ్ నేను ఇంకో ఇమేజ్ కూడా చేస్తున్నాను కదా కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఇది ఈ ఎడ్జస్ట్లో వర్క్ ఇస్తే అప్పుడే ప్రాపర్గా వస్తుంది అనమాట అది లుక్ అనేది సో ఇప్పుడు ఇది ఇది ఇట్లా వచ్చింది కదా సో ఈడ స్కేల్ వచ్చి మైనస్ పెట్టుకుంటే రివర్స్లో వస్తుంది ఆపోజిట్ సైడ్లో సో ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా ఇక్కడ మీరు ఏ షేప్ ఈడ ఏం చేసినా ఆడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని సో ఇప్పుడు ఈ షేప్ని కిందకి పెట్టుకొని జస్ట్ లైన్ ఒక డ్రా చేస్తున్నాను ఈడ ఆ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాస్క్ వస్తుంది ఇప్పుడు సో బయట క్లిక్ చేసి లైన్ సో ఈడ నేను లైన్ వేసినా ఆడ లైన్ వచ్చేసింది సో ఈ లైన్ ఇది ఒకటి పెట్టినా కదా సో ఈ లైన్ ఇట్లా పెట్టేసి ఇంకోటి ఈ డ్రా చేస్తున్నా ఇదే లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇది ఇంకోటి డ్రా చేస్తున్నా కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా లోపలిది దీనికి నేను జిప్ జాబ్ అప్లై చేస్తున్నా మీరు ఏ చేసినా ఈడ చూసుకోవాలన్నమాట లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు సేమ్ వస్తున్నాయా లేవా అని లేదంటే ప్యాటర్న్ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఇంకో ఈడ చూడండి ఈడ బ్రేక్ అయినా ఇట్లా అవుతుంది అనమాట సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు స్మూత్ సేమ్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ వరకు చూసినట్టయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మస్తు ఇంకా వస్తాయి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ 